ചിരിച്ചമാർന്നു ചിരിച്ചു വാഴാം കവുങ്ങും ഇളകുന്നൊരു കാറ്റു ചൊല്ലും കലയ്ക്ക് വടിവുത്തൊരു നാദമാകാം എല്ലാർക്കും ഇഷ്ടമിതു തെല്ലിടെ കേട്ടിരിക്കാം ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി ഹായ് സുസ്വാഗതം ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പരദൂഷണം പറയാറുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും നല്ല കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം ഒരിക്കൽ നഗരത്തിലെ ഒരു വീട്ടില് ഒരു സ്ത്രീയും മൂന്ന് കുട്ടികളും താമസിക്കാൻ വന്നു മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയാണെങ്കിലും സുന്ദരിയായിരുന്നു അവർ വിധവയായ അവരെ ചുറ്റിലുമുള്ള വീട്ടുകാർ ഒളിച്ചും പാത്തും നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ അവരും കുടുംബവും പലരുടെയും ചർച്ചാ വിഷയമായി വിധവയെ കുറിച്ചുള്ള എരിവും പുളിവും ചേർത്ത വാർത്തകൾ അവർ പരസ്പരം കൈമാറി കൂടെ കൂടെ അവളുടെ വീട്ടിലെത്തുന്ന മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും ചർച്ചാ വിഷയമായി അവൾ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല കുട്ടികളെ പലപ്പോഴും അടുത്ത വീടുകളിലും തെരുവിലുമൊക്കെ കളിക്കാൻ വിടുന്നു അവര് ശരിയായി നോക്കി വളർത്താൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അധിക സമയവും കിടക്കയിലും ചാരു കസേരയിലും ഒക്കെ ഇരുന്ന് പുസ്തകം വായിക്കാൻ ഇവൾ ആര് റാണിയോ എന്ന് വേണ്ട അവർക്കില്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അവർ അടുത്ത കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ ബോധം കെട്ട് വീണ് ആശുപത്രിയിലായി പിന്നീട് അറിഞ്ഞ കഥയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മാരകമായ ക്യാൻസർ രോഗിയാണ് അവർ വീട്ടിലെ ജോലി പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഗുരുതരമായ അവസ്ഥ വേദന കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പുളയും കരച്ചിൽ കുട്ടികൾ കാണാതിരിക്കാൻ അവരെ പുറത്ത് കളിക്കാൻ വിടും സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ ഒന്ന് കുടുംബ ഡോക്ടർ ഒന്ന് വസ്തുവകകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് മൂന്നാമത്തേത് ഭർത്തൃ സഹോദരൻ ചേട്ടൻ മരിച്ച ശേഷം രോഗിയായ ചേട്ടത്തിയുടെയും കുട്ടികളുടെയും കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ബന്ധു ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ വിധി കൽപ്പിച്ചവരെല്ലാം വാക്കുകൾ വിഴുങ്ങി ലജ്ജിച്ചു നിന്നു കണ്ണു കണ്ട് കാണുക മാത്രമല്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് വിലയിരുത്താനും ശീലിക്കണം പ്രിയരെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഒരിക്കൽ ഇതേപോലെ വിധിക്കപ്പെടും വിധയ്ക്കുന്നതല്ലേ കൊയ്യാൻ പറ്റൂ സോ ചിലര് പരസ്പരം തെറ്റുമ്പോൾ പറയുന്നത് സമാധാനത്തിൽ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ മൈൻഡ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാം ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രായോജകർ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ദാനി ജെയിംസ് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അത്യാഹിത ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിചരണത്തിനായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്യാഹിത വിഭാഗം രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ എമർജൻസി നമ്പർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു നയൻ സീറോ ഫൈവ് വൺ ഡബിൾ സീറോ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ മഞ്ജു അല്ലേ ഇത് ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിയിൽ നിന്ന് ആശാ ലത മനസ്സിലായിട്ടാണോ ആരാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത് എവിടെയാ സ്ഥലം തൊടുപുഴ ഓക്കെ മഞ്ജു എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ജോലി എന്ന് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗസംരക്ഷണമാണ് അപകടം ആൾക്കാരെ പറ്റി കിടക്കണ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് അതാത് സ്ഥലത്ത് തിരിച്ചു വിടുക അങ്ങനെ കുറെ മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആനിമൽ റെസ്ക്യൂ എന്ന് പറയാം ആനിമൽ റെസ്ക്യൂ തന്നെ തൊടുപുഴയിലാണോ ഇത് കൂടുതലും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ കോർഡിനേറ്ററും മെമ്പറും ഒക്കെയാണ് ഞാന് ഓക്കെ എന്റെ കൂടെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ ആളുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിനായിട്ട് വേറെ ആളും കൂടി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആള് മാരീഡ് ആണോ മഞ്ജു അതെ 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 എനിക്കൊരു മോളുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നു എവിടെ ഇവിടെ മുട്ടം പോളിടെക്നിക്കിലെ തൊടുപുഴ തന്നെ ശരി അപ്പം മഞ്ജുവിന്റെ മകളുടെയും ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഒക്കെ പേര് പറയൂ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഹസ്ബൻഡ് ഓക്കെ മകള് മോള് രാജലക്ഷ്മി അപ്പൊ എല്ലാരടുത്തും അന്വേഷണം പറയൂ ഞാനിപ്പോ ഏത് പാട്ടാ വെച്ച് തരേണ്ടത് കിരീടത്തിലെ ശരി ഞാൻ പാട്ട് വെച്ച് തരാം ആരാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കീർത്തിദാസാണ് സുഖമാണോ സുഖം അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഞാൻ പാട്ട് വെച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സിനും ഞങ്ങളെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും കൂടി വേണം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ സൗജന്യ സ്കോളിയോസിസ് നിർണയ ക്യാമ്പിന് മാർച്ച് പതിനേഴിന് തുടക്കമിട്ടു സ്പൈൻ സർജറി വിഭാഗം ഡോക്ടർ അമീർ എസ് തെരുവത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് ഇരുപത് തീയതികളിലാണ് ക്യാമ്പ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളിലെ നട്ടലിനുണ്ടാകുന്ന വളവ് നേരത്ത
ഡോക്ടർ അമി റിസ് തിരുവത്ത് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ക്യാമ്പിന് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ അൻപത് പേർക്ക് രജിസ്ട്രേഷനും കൺസൾട്ടേഷനും തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും പരിശോധനയിൽ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് എക്സ്റേ സൌജന്യമാണ് സി ടി എം ആർ ഐ സ്കാനുകൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഇളവ് ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായ രോഗികൾക്ക് ചികിത്സയിൽ പ്രത്യേക ഇളവും ലഭിക്കുന്നതാണ് രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് വരെയാണ് ക്യാമ്പിന്റെ സമയം രജിസ്ട്രേഷനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു നയൻ സീറോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഹൈ വലിട നമസ്കാരം ആദ്യത്തെ കത്തി ആശിച്ചു വായിച്ചത് രാജഗിരിയിലെ ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ള ആശിച്ചിക്കും ബാലട്ടനും സുഖം തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രാജഗിരിയോട് ചേർത്ത് വെക്കണോ രാജഗിരിയോട് ചേർത്ത് വെക്കണം നമുക്ക് ഹൃദയ ഉണ്ടല്ലോ അല്ല ശുദ്ധി ശുദ്ധി നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് ഒരു തീരുമാനിച്ചില്ലേ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ മനു ഈ ചേട്ടന് ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും ഭാര്യ മക്കൾ കൂടപ്പിറപ്പുകൾ അച്ഛൻ അമ്മ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തില് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് തോന്നുന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കോ ഒരു വട്ടം രണ്ടു വട്ടം മൂന്ന് വട്ടം അല്ല എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വിശ്വസിക്കാം ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്ന ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്ന ഒറ്റയ്ക്കാണ് പിന്നെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെയെ നമുക്ക് അവരെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ പിന്നെ വലിയ സങ്കടത്തിനൊന്നുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അച്ഛൻ കിടപ്പാണ് അമ്മ ആരോഗ്യവതിയായിരിക്കുന്നു മൂന്ന് പേർ പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ജോലിയും കുടുംബവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവര് തിരക്കിലാണ് ഒരു ചേച്ചി തൃശൂരുണ്ട് ഞാനാണ് മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ മകനാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യ ശില്പ മാറി താമസിക്കാം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ അവരെ തനിച്ചാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി കൂടെ തന്നെ നിർത്തി പരിചരിച്ചു പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ അച്ഛനെ കൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല മറിച്ച് അമ്മ പ്രായമാകുന്നതനുസരിച്ച് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആശേജി ബെഡ്റൂമിന്റെ വാതിലിൽ വന്ന് ഒളിഞ്ഞ് കാത് ചേർത്ത് നിൽക്കുക പുള്ളിക്കാരി കാണിക്കുന്ന വൃത്തികേട് വല്ലതും പറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കിടക്കുക എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് ഭാര്യയെ കുറിച്ചൊക്കെ അനാവശ്യം പറയുക വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന അച്ഛനെ വഴക്ക് പറയുക ശല്യം ചെയ്യുക എന്ന് വേണ്ട അമ്മയെ കൊണ്ട് ജീവിതം എടുത്ത ഒരു മകനാണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കില്ലേ അമ്പല നടയിലും അവിടെയും ഇവിടെയും മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്റെ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾ പറയൂ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കണോ അതായത് കുടുംബം കളയണോ അതോ രക്ഷിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കണോ ഇതുവരെ നോക്കിയ ഞാൻ ഇന്ന് അമ്മയുടെ ശത്രുവാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ മിടുക്കർ കൂടപ്പിറപ്പുകൾ അവരുടെ തിരക്കിലായതിനാൽ ഇടയ്ക്ക് മാത്രം വന്ന് പോകുന്നവരാണ് അവർക്ക് ഇവരുടെ മറുവശം കാണേണ്ട അവസ്ഥ വരാറില്ല എന്നുമുള്ള ഞാനാണ് എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്റെ അവസ്ഥ പോലും മറ്റാരോടും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് എന്റെ വിഷമം കണ്ട് ഭാര്യ ഒരു വാക്ക് പോലും അവരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറില്ല അവളുടെ ഈ മൗനവും എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞതല്ലേ മാറി താമസിക്കാമെന്ന് എന്ന് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ബാലേട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നോക്കണമെന്ന് ആശിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ ഇങ്ങനെ അവർ നമ്മെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാമോ എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കേണ്ട വഴി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ മറുപടിയിലാണ് എന്റെ ജീവിതം തുടരേണ്ടത് പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ മനു വിശ്വനാഥ് എടവനക്കാട് മനു മനു ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പൊടുന്നനവേ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരം മനുവിനെതിരായിരിക്കും കാരണം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ അചഞ്ചലമായി ഒരു സത്യമായി എല്ലാ കാലത്തും നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഒക്കെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ അച്ഛൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അമ്മയെ എവിടെയെങ്കിലും നടതള്ളുക എന്നൊരു പ്രയോഗം നടത്തിയാൽ തന്നെ അതിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും അനുകൂലിച്ചു എന്ന് വരില്ല പിന്നെ മനു എഴുതിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കേട്ടു അതൊക്കെ സത്യാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിഗമനത്തിലെത്താനൊന്നും ഇപ്പൊ പറ്റില്ല പക്ഷെ മനു ചില വേദനകൾ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഏതായാലും ഇതിനകത്തൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് നടന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ പൊസി
പ്രായമായ ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എനിക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നാലും എത്രമാത്രം സമ്പന്നരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രായമാകുമ്പം ചില മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സംഭവിക്കും അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മ പോലും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇതെൻ്റെ മകനാണ് അവനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചരിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും ആണ് എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി അവർക്കുണ്ടായി എന്ന് വരില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ബാലേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ മാതാപിതാക്കളെ എപ്പോഴും നമ്മളാൽ കഴിയും വിധം പരിപാലിക്കണം മാതാപിതാക്കളെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യനെങ്കിൽ സഹജീവികളെ മുഴുവൻ എപ്പോഴും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധം നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചും കരുണ കാണിച്ചും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോകണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയെയും ഭദ്രമാക്കണം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി അവനവന്റെ സ്വന്തം ഫാമിലിയെയും കളയാൻ പാടില്ല ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി അച്ഛനും അമ്മയെയും കളയാൻ പാടില്ല ഇത് ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ ബാലൻസിങ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് വെക്കുക ഇഗ്നോർ ചെയ്തങ്ങ് വിടുക നമ്മുടെ കടമ ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാരില്ല അച്ഛന്മാരില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല കാരണം ഞാൻ എന്റെ കൺമുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു ബാലൻസിങ്ങോട് കൂടി അങ്ങ് പോവാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ലാതെ ഒരു വഴി പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ സൗജന്യ സ്കോളിയോസിസ് നിർണയ ക്യാമ്പിന് മാർച്ച് പതിനേഴിന് തുടക്കമിട്ടു സ്പൈൻ സർജറി വിഭാഗം ഡോക്ടർ അമീർ എസ് തെരുവത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് ഇരുപത് തീയതികളിലാണ് ക്യാമ്പ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളിലെ നട്ടലിനുണ്ടാകുന്ന വളവ് നേരത്തെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ചാൽ സങ്കീർണതകൾ ഇല്ലാതെ ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഡോക്ടർ അമീർ എസ് തെരുവത്ത് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ക്യാമ്പിന്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ അൻപത് പേർക്ക് രജിസ്ട്രേഷനും കൺസൾട്ടേഷനും തികച്ചും സൗജന്യമായി പരിശോധനയിൽ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് എക്സ്റേ സൗജന്യമാണ് സി ടി എം ആർ ഐ സ്കാനുകൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഇളവ് ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായ രോഗികൾക്ക് ചികിത്സയിൽ പ്രത്യേക ഇളവും ലഭിക്കുന്നതാണ് രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് വരെയാണ് ക്യാമ്പിന്റെ സമയം രജിസ്ട്രേഷനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു നയൻ സീറോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അനായാസേന മരണം വിനാദൈനിയന ജീവിതം ചെറക്കൽ കോവിലകം വലിയ രാജ രവീന്ദ്ര വർമ്മയുടെ ആകസ്മിക നിര്യാണം അറിഞ്ഞ നിമിഷം മനസ്സിൽ വന്നത് ഈ വരികളാണ് കണ്ണൂരിൽ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഈ കത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കത്തെഴുതിയ വ്യക്തിയെ ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം ചിറക്കൽ കോവിലകത്ത് അനിടം തിരുനാൾ ഓമന തമ്പുരാട്ടിയുടെയും രാജാസ് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്ന തമ്പുരാൻ മാഷ് എന്ന പേരിൽ പ്രഗത്ഭനായ കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാ രാജവർമ്മയുടെയും പുത്രനായ രവീന്ദ്ര വർമ്മ രാജയുടെ വേർപാട് കോലത്ത് നാടിന്റെ കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നാലര പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ചിറക്കൽ കോവിലകം ചാമുണ്ടിക്കോട്ടത്ത് ആചാര പെരുമയോടെ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാട് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേയാണ് സ്വാഗത സംഘം ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേദി പങ്കിട്ടത് മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ് ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത് ആശിച്ചി പിന്നീട് പല വേദികളിലായി അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കാണുകയും ഒരുമിച്ച് വേദികൾ പങ്കിടുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വള്ളുവൻ കടവ് മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തെയ്യം കനലാടിമാരെയും മറ്റ് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരെയും ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ സാന്നിധ്യമായി അദ്ദേഹം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത് ഓർമ്മയിലെത്തുന്നു മടപ്പുരയിൽ നിന്ന് പോകാൻ നേരം മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി മുകുന്ദേട്ടൻ കൊടുത്തയച്ച സമ്മാനങ്ങളും അപ്പവും പ്രസാദവുമൊക്കെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഓർത്തെടുത്ത് സംസാരിച്ചതും ഓർമ്മയിലെത്തുന്നു കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെന്നും യൗവനം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച തമ്പുരാന് പ്രായത്തിന്റെ അവശതകളൊന്നും അലട്ടിയിരുന്നില്ല കടലായി അമ്പലം ചൊവ്വ ശിവക്ഷേത്രം മാടായിക്കാവ് കളരിവാതുക്കൽ ചെറുകുന്നമ്പലം തുടങ്ങി ചിറക്കൽ കോവിലകത്തിന് കീഴിലുള്ള നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റ് കൂടിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രകലകളിൽ അങ്ങേയറ്റം പ്രാവീണ്യമുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സാഹിത്യത്തെയും കലയെയും കലാകാരന്മാരെയും അദ്ദേഹം കലവറയില്ലാതെ തന്നെ
ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഫോക്ലോർ അക്കാദമി ഹാളിൽ വെച്ച് പ്രകാശിതമായി ചെറക്കൽ കോവിലകം ദേവസ്വം പാരമ്പര്യ ട്രസ്റ്റി എന്ന സമുന്നത പദവി കൂടാതെ കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി എന്നിവയിൽ ദീർഘകാലമായി മെമ്പറായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വലിയ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ അശ്രുപൂക്കൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കത്ത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുരളി മോഹൻ കെ വി ആണ് ചിറക്കൽ കോവിലകം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അതായത് ചിറക്കൽ കോവിലകത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ എവിടെയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ വടക്കേ മലബാറിലെ ഒരുപാട് അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തരം ആചാര പെരുമ പേറുന്ന വ്യക്തികളെല്ലാം പട്ടും വളയും ഒക്കെ വാങ്ങാനൊക്കെ എത്തിയിരുന്ന സ്ഥലം എപ്പോഴും ഈ ചിറക്കൽ കോവിലകായിരുന്നു അപ്പൊ കോവിലകത്തിന് ആ നാടിന്റെ പാരമ്പര്യവും അനുഷ്ഠാനവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് ആ നാടിന്റെ എല്ലാ സംസ്കൃതിയുടെയും ആഴങ്ങളിലേക്ക് അഗാധമായി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇരുമ്പിനെക്കാളും ശക്തമായിട്ടുള്ള വേരിന്റെ പേരാണ് ഈ ഒരു കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിലും രാജാക്കന്മാരെല്ലാം തന്നെ കലാപ്രേമികളായിരുന്നു അതെ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തൊക്കെ അവര് നൽകിയിരിക്കുന്ന സംഭാവനകള് ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഇപ്പൊ സ്വാതി തിരുനാളിന് എന്തായിരുന്നു എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഡാൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പാട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വാദ്യമേളങ്ങളുടെ കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാറ്റിലും അവര് അഗ്രഗണ്യന്മാരായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ സകല കലാ വല്ലഭന്മാരായിട്ടുള്ള നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ അല്ലെ സ്നേഹ സമ്പന്നരായ കലകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ധന്യാത്മാവ് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ വലിയ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇതാ ഹൃദയപൂർവ്വം രാജഗിരിയും അശ്രുപൂക്കളാണ് മുൻവിധികളും മിഥ്യാധാരണകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തമ സുഹൃത്തുക്കൾ അത്യാവശ്യമാണ് അത്തരം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതാ ഹൃദയപൂർവ്വം രാജഗിരിയിൽ നിങ്ങളെയും കാത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കത്തുകൾ വിളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് നമ്പർ എല്ലാം അയച്ചുകൊണ്ട് വിവരം അറിയിക്കുക നമ്പർ എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് വാക്കുകൾക്ക് പകരം മുറിവുണക്കുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മുടെ അധരങ്ങൾ സംസാരിക്കട്ടെ വാക്കുകൾ ആയുധമാകട്ടെ നന്മയുടെ ആയുധം സ്നേഹത്തിന്റെ ആയുധമായി മാറട്ടെ സുകുമാരം പുച്ചക്കാട് ഒന്നവിടെ ഇട്ടില്ല നേരത്തെ ഒന്നും അവിടെ ഇട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ കൗണ്ടർ ഞാൻ എടുത്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അല്ല ഇത്തരം ഈ രാവിലെ തന്നെ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പോലെ ഇത്തരം വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കും വാട്സപ്പ് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുകയാണ് ഹൃദയപൂർവം ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ